皆さんこんにちはトミックですということで今回ねやってきてるのは木更津魚市場というところに来ました千葉県でございます千葉県って過去に船橋松戸柏とね都内から行きやすいっていう市場だったんですけど今回はですねちょっと趣向を変えてみまして木更津という東京湾沿いの結構下の方ですね来ましたここはね羽川とかから海ボタル使って行きやすい市場でしかも海鮮丼屋がおしゃれなねお店なんですよっていうのでデー伊藤向きのね一話巡りということでまずは魚市場そして飲食店見ていくのでぜひグッドボタンお願いします木更津市公設地方卸売市場千葉県木更津市にある卸売市場木更津駅から車で5分歩いて15分と意外とアクセスがいい市場車での入り口は分かりやすくて飲食店に行きたい人用にちゃんと案内が書いてあります正面の入り口から入った場合飲食店に行きたい場合は左手の方に駐車場があるのでそちらに止められます正直止められる台数は少ないのでそこだけ注意ですねそしてこちらが水産エリアだったのですがこんな感じで卸売市場というより加工して運搬すするり場みたいな感じになっていたので入ることはできませんでした今ねちょっと水産見たんですけど多分ね今まで見せたような感じじゃなくてないんですよそもそもせり場とかあとそのもう運搬とかそういう用の市場っていう感じですね中の感じがいよいよ次は、えー、食堂街のところ行きたいと思いますさっきね軽く一周したんですけどマジで雰囲気がね全然違うんですよ飲食店は先ほどの駐車場の真向かいの道をまっすぐ向かった左手にでっかく書いてあるお店ですね2軒かなクッタとウオヤクッタは9時からで同日祝が8時からウオヤは7時からやってますねてか同日祝日やってんのかちなみにどちらも15時で閉まっちゃうのでそこだけ注意ですねすげえなさらに奥に進んだところにある2軒がそうですてか、洒落てるなぁ。雰囲気もいいですね。メニューは物によってだいぶ変動するタイプ。1000円から2000円くらいと。観光市場基準で見ると安め。市場飯基準で見ると高めとちょっと微妙なライン。まあ、洒落てるからいいでしょう。店内はおしゃれなカフェみたいな感じ。お一人様なのでカウンターに通されました。お、プレミアムクッタ丼。海鮮丼にしようと思ったけど、これは数量限定なので、これにします。普通の食った丼にいくらがかかってるだけかなこれにしましょう。これで税込み1600円ぐらい。来ましたプレミアム食った丼。見た目のインパクトすごいですね。魚の身に味噌が練り込んでるらしいので、そのままでも食べられるみたい。それにいくらがかかってる感じ。丼は茶碗サイズだけどおそらく量は波の海鮮丼と同じくらいかなだからネタが爆盛りに見えるというやつかインスタ映えはしそうですねそして味噌汁とガリ早速いただきましょうせっかくなので醤油をかけずにいきますブリケイトウの魚とアジとかそこら辺の魚かな味噌も癖もない感じで非常に食べやすい米はしっかりとした温かい白米刻みのりが入っていてネタとの間に綺麗に大葉が敷いてあるので干渉はしてないですそして味付けとかなりマッチしていますいくらもしっかりプチプチそしてこの味噌汁も出汁が効いていて美味しいですお店がシャレているだけじゃなくて丼物まで美味しいのはいいですよねこれは普通の海鮮丼も正直食べてみたかったですね1軒目、えー、食べ終わったんですけど、えー、多分ねいいです<笑>個性もあって、ちょっと洒落てるじゃないですか。で、え、量もまあまああったんで、食べ応えはね、すごくあったと思います。まあ、ただ、丼に癖があるので、普通の海鮮丼がいいよみたいな人には向いてないかもしれないです。ということで、じゃあ次、隣の、ここ。福岡さんは丼屋なのかなちょっととりあえず行ってみましょう。2軒目にあったここ。なんとここ飲食店じゃなくて鮮魚の小売店だったんですよへえすげえなるほど一般の人はここで魚を買えるわけか売ってるものも主に冷凍の魚介その中でもマグロは多かったですねそしてもちろん冷凍だけじゃなくて普通の鮮魚類も売ってましたあと生きてる貝類もね値段に関しては意外なことに卸売市場で買うような価格で想像以上にお買い得な感じでした木更津市民の方はここで魚介を買い占めてみましょうすいません理解しましたさっき食べたところが飲食店隣がいわゆる一般の人とか買えるような、まあ、鮮魚コーナーという、まあ、水産エリアみたいなもんなんですよだからここの2つで完結しちゃうっていうのが木更津王子市場丼物食べるんだったらものすごくいいなと思いました今回1軒だけ行ったんですけどまあその1軒がかなりちょっと特殊なタイプの丼だったっていうので普通の海鮮丼食べたいよとか一番飯みたいなの食べたいっていう人のためにこの近くにまたねちょっと違う市場があるんですよそこにね行きたいと思います
次に来たのはここですまあ市場ではないですけど高生水産という浜焼きができる場所ですここの隣の生き生き亭で海鮮丼やお寿司が食べられるみたいちなみに駐車場はあるんですが有料です60分200円とまあ高くはないですけどねただここで食事をすると1時間無料になるみたいちなみに中はこんな感じで主に浜焼きで使う貝を買えるのかなって感じ値段に関しては単品でこれなのか浜焼きで確実にやる値段なのかそこがちょっとわからないのでなんともただ見た感じ浜焼きじゃなくても買って帰るだけでもできるみたいですねそしてここ生き生き亭という海鮮飲食店浜焼きもできて海鮮丼も食べれるお店そしてここに来たらこれに顔をはめて写真を撮りましょう写真を撮るときはエビが焼かれてる気持ちになった顔をすると面白そうですねちなみにこれがメニューですねかなりいいお値段ですねまあ観光近くで言うとまだ緩い方じゃないかな多分これ浜焼きで持っていくよお特選寿司久しぶりにお寿司でも食べてみっかおおちゃんと食品サンプルあるじゃんそして座席番号を渡されたので番号の書いてある席に行きます浜焼きをする場合あそこから適当に取ってってレジに持っていくシステムすでに火がついておるじゃあすぐに浜焼きができるみたいですね。見た感じ、炭量もかからないみたいだし、いいんじゃないかな。ちなみに俺はお寿司だけ頼みました。来ました寿司9巻。まあ、なんというか、なんも言えねえ。全体的にでかいな。まあ、美しい寿司とは言えないけど、値段も大きいんで、寿司頬張りたい人にはいいんでねえかな。早速いただきましょう。せっかくサラダがあるからサラダから。これを最初に食べると血糖値が抑えられるんですよっていうのは過去に言ってるんでスキップ青じそドレッシングでさっぱりですね寿司なんですけどシャリがでかくて硬い寿司ですただネタも分厚くて油ののりもいいんで食べ応えはすごいですよでかさとか考えたらこの値段でもまあいっかーってなりますね個人的にエビの頭が動いてやがる全言撤回エンターテインメント性120点さあこれをつまんで切り口を醤油につけてパクッこれ結構好きなんですよてかこの寿司のネタ全体的にかなり濃厚なネタですね今回はですねおしゃれな海鮮丼と釜焼きができるところのお店のお寿司を食べました1軒目も2軒目も、まあ、用途次第によっては全然ありだなと思いましたねっていう感じなので木更津ね結構ねいいところいっぱいあるので潮干狩りもできるし近所に住んでるよとかあそういえば海ホタル経由したらすぐだわみたいな神奈川県民の方とか聞きやすいと思いますのでぜひ来てみてはどうでしょうかみんながね毎回見てくれてグッドボタンを押してくれるおかげで市場巡り継続できるのでこれからも市場巡り継続のためにぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。